Alors, bonjour, Pasteur John Benz ici ensemble au Québec. Nous sommes ici ensemble pour notre euh, troisième rencontre avec euh, le Pasteur Silas de l'Église Mission Revival International Church in Montréal. Euh, nous sommes heureux de l'avoir avec nous. Il fait des bons partages et jusqu'à date, c'était merveilleux. Donc, uh, welcome, Pasteur Silas. Amen. Amen. Thank you so much. Thank you for taking the time with us today. Uh, you've been a, a blessing to the people so far. I'm sure you have many more wonderful things to share. Uh, Amen. The platform is yours. Amen. Bonjour tout le monde. Good morning, everybody. It's such a great joy for me to be with you. C'est tellement une grande joie pour moi d'être avec vous. As uh, I am sharing with you these videos, I hope that you are enjoying these videos. Lorsque je partage ces vidéos avec vous, j'espère que vous avez beaucoup d'appréciation et c'est bénissant pour vous. So we would like to get your feedback. On aimerait voir votre, uh, um, uh, vos commentaires et votre information. So please share your comments and feedbacks with Pastor John. S'il vous plaît, partagez vos commentaires et vos pensées avec Pastor John. So that we can prepare more videos for you. In this video, I would like to talk about a man named Noah. Dans cette vidéo, j'aimerais parler d'un homme qui s'appelait Noé. One of my favorite personality in the Bible is a man named Noah. Un de mes personnalités préférées dans la Bible, c'est un homme qui s'appelle Noé. Noah is a man who was called by the Lord at the age of 600 years. Noah is an homme qui est appelé à Dieu de faire quelque chose à l'âge de 600 ans. To do something that has been never happened before on the face of this earth. Pour faire quelque chose qui jamais été fait sur la planète Terre. No, understand what I'm trying to tell you. Mais remarquez qu ce que j'essaie de vous dire. From the birth from his birth, from the day of his birth, de, the jour de sa naissance, Noah had the purpose of God in his life. Noé, il avait la raison de Dieu dans sa vie. God created him with a purpose. Dieu l'a créé avec un raison. But until he was 600 years old, jusqu'à l'âge de 600 ans, he did not discover it. Il n'a pas encore découvert ce but. In my previous video, I shared with you Dans mon vidéo précédente, j'ai partagé avec vous that if you want to recognize the voice of God, si tu veux reconnaître la voix de Dieu, you need intimate walk with God. Vous devez avoir une marche intime avec Dieu. If you have deep, intimate relationship with God, si vous avez un a relation profonde, intime avec Dieu. It will be easy for you to recognize what the Lord has been assigned to do uh, through you. So it's difficult for you to see what the purpose that God has put in your life for you to do. And the Bible talks about Noah. The Bible nous parle de Noé. That he was a man of righteousness. Qui est un homme de de grande intégrité. The word righteousness means right positioning. The 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 intake of the key is of the key is an a mom qui était intègre. So he had right positioning with God. Il était dans une position correcte avec Dieu. Not just that he was in a right positioning with God. Pas juste qu'il était dans un bon positionnement avec Dieu. That was one of his quality. C'est une de ses qualités. But he was a blameless man in his own people. He was an homme sans reproche avec son propre peuple. But the third is the most important quality he had. The troisième qualité qu'il avait était le plus important. He walked with God. He marched avec Dieu. And when God found him in these three qualities, quand Dieu a trouvé ces trois qualités en lui, God realized, Dieu a réalisé, that he is a man. To whom I should call for the work that I play for the travail que j'ai à faire. You've been assigned by God. Vous avez un devoir, un tâche à faire par Dieu. 
And by being with God in intimate fellowship, I'm saying you can discover what you've been called by God. Ça va être en relation intime, en relation intime avec Dieu. Vous allez pouvoir découvrir qu'est-ce que vous avez été appelé par Dieu à faire. Now, many of you would think, Pastor Silas, over and over, you're saying the same thing in a different way. Uh, pourquoi de vous dit, Pastor Silas, vous dites la même chose par plusieurs façons différentes, uh, répétitivement? Why you're saying this thing again and again? Pourquoi vous dites ceci encore et encore et encore? My brothers and sisters, it's because I am passionate that you have to uh, do what you've been assigned by the Lord. Mes frères, mes sœurs, parce que je suis passionné de vous faire réaliser que vous devez faire qu ce que vous avez été désigné par Dieu à faire. Before you leave this earth. Avant que vous quittez cette terre. No, the tragic thing is that when we get older, the shows uh, grave that that's when we get plus age. Our energy and strength get uh, lesser and lesser to do something exceptional. No force in those the energy corner devient the moins and moins far to do something extraordinary. And even if we would like to do something, but when we see our age, we think that because of my age, I can do it now. Et même si on voudrait faire quelque chose, lorsque nous regardons notre âge et notre état de santé, on dit, uh, on veut faire quelque chose, mais on ne peut plus le faire maintenant. I believe Noah must have the same problem at the time when he was 600 years old. Je crois que Noé devait avoir le même problème à le moment qu'il avait 600 ans. Remember, God called him at the age of 600 years that you have to build an ark. On appelait Dieu l'appelait à l'âge de 600 ans pour dire vous devez bâtir un arche, un, 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 l'arche de Noé. No, what God was saying to him was a difficult task. Qu'est-ce que Dieu lui disait? C'était une tâche très difficile. After all, it was not a, a, a small uh, uh, a toy ark. Uh, C'était pas un arche uh, de poupée, de jouet. C'était vraiment un gros bateau, là. It was a big vision. C'était une grande vision. And it was easy for Noah to give up. C'était facile pour Noé d'abandonner. I believe there was no support, a bigger support from other people around. Je crois qu'il n'y avait pas un grand soutien pour des gens autour. Most of them were making um, a laugh at him. La plupart, ils riaient de lui. They said, Mr. Nova, you are getting older and older, and you are thinking that you still have a purpose in life to live? Il disait, monsieur, il disait, monsieur Noah, vous deviez de plus en plus vieux, et vous pensez que vous avez encore raison de vivre dans la vie. They laughed at him. Il riait de lui. My brothers and sisters, when we get older, we think that our life purpose is over. Mes frères et mes sœurs, lorsque nous devenons plus âgés, nous pensons souvent que notre raison de vivre est finie. And this is why I have a strong conviction in my heart related to you. C'est pour ça que, que j'ai une forte conviction dans mon cœur en, en, en raison de vous. That you are called to make a difference. Vous êtes appelé pour faire une différence. In your geographic world. Dans votre monde géographique. So if God has called you for something. Si, donc si Dieu vous a appelé pour quelque chose. All you need is just to get ready. Tout ce que vous avez besoin c'est de devenir prêt. It doesn't matter how the big vision you have. Ça ne dérange pas la grandeur de la vision que vous avez. After all, Noah had a big vision. Noah, Noah, il y avait une grande vision. Noah could refuse God. Noah, il aurait pu refuser à Dieu. Noah could say, God, I don't have strength, I don't have potential. Noah, il aurait pu dire, j'ai pas de force, j'ai pas de l'habilité. No one could argue with God that why don't you call my son Sam or Ham or Japheth that they have to build the ark. Pourquoi il aurait pu argumenter avec lui? Pourquoi tu appelles pas un de mes fils qui puisse bâtir l'arche? But no one said to himself. Mais Noé dit à lui-même. My soul. 
mon, mon âme. You have decided to follow Jesus. Vous avez décidé de suivre Jésus, Dieu. And because your commitment is that you will do whatever God will call you to do. Et parce que votre engagement c'est de vous allez faire qu'est-ce que Dieu vous demande de faire. It doesn't matter how the big vision is. Ça dérange pas la grandeur de la vision. It doesn't matter how the big task is. Ça dérange pas la grandeur de la tâche. You have to do it. Tu dois le faire. And my brothers and sisters, and my friends are, he did it. Il a fait. It took him 120 years. Ça lui a pris 120 ans. Can you imagine he was 720 years old when he was at the, at the place where he could see the reality of the vision of that ark? Uh, Pouvez-vous imaginer, il avait 720 ans lorsqu'il est arrivé au bout de voir la réalité, le compétiment de cette arche de Noé qu'il a pu fabriquer à la demande de Dieu. Did you understand what I said? Avez-vous compris qu ce que j'ai dit? It took him 120 years. Ça lui a pris 120 ans. Every single day he was working. Chaque jour, il travaillait. He was working slowly. Il travaillait lentement. But, but he was working constantly. And God was there to encourage him. And God encouraged him every single day. I believe God must have come every single day to tell, check with, Mo, check with Noah. Je crois que Dieu doit revenir tous les jours pour vérifier avec Noé. And I believe every single day God encouraged him, Noah, don't worry, take your time to prepare this ark. And je crois que chaque jour, Dieu doit revenir, inquiétez-vous pas, prenez votre temps pour préparer cette arche. And Noah was, was uh, putting his time, energy, and everything in order to build the ark. And Noah met his time, his energy, and took his time to build this ark. And by the time when it was complete, Et lorsque c'était complet, uh, fini, Noah already was 720 years old. Il avait déjà 120 ans. But he was willing to do what God has assigned him to do. Mais il était prêt à faire qu ce que Dieu lui avait demandé de faire. My brothers and sisters, mes frères et mes sœurs, it doesn't matter how old are you. Ça ne dérange pas le quel âge que vous avez. Every single day when you will walk under the purpose under the conviction to fulfill the purpose of God. Chaque jour que vous allez marcher sur la conviction que vous faites, qu'est-ce que Dieu vous demande à faire? The Lord will renew your strength. Le Seigneur va renouveler vos forces. Yes, my brothers, you will have new strength from the Lord. Vous allez avoir une nouvelle force qui vient de Dieu. Yes, my sister, you will have new re re renewal of strength. Oui, ma soeur, vous allez avoir la force qui vient de Dieu. So all you need Tout ce que vous avez besoin. Is to take the vision, the divine vision. Prendre la vision divine. Be willing. Soyez prêt. Be ready. Soyez prêt et avoir la volonté. To do what God has assigned you to do. À faire qu ce que Dieu vous a demandé de faire. And you will become a difference maker. Et vous allez devenir quelqu'un qui fait une différence. You see, there are so many people lives on this earth. Oui, tellement de gens qui vivent sur cette terre. And they die. Amen. There is no legacy attached to their life. Il n'y a aucun legacy attaché qui reste à leur vie. But there are very few. Mais très peu. Who live to make a difference. Qui restent pour vivre, vivre pour vivre et faire une différence. Who live to fulfill the vision that they have been called by the Lord to fulfill. Qui vit pour accomplir la vision avec laquelle ils ont appelé par Dieu à faire. And I believe you are one of them. Je crois que vous êtes un de ces personnes-là. So I will continue to pray for you. Je veux continuer à prier pour vous. That whatever the Lord has called you to do. De qu'est-ce que Dieu vous a appelé à faire. No matter what. Quel que soit, ça soit. You have to do it. Vous devez la faire. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Pastor Silas, pour cette bonne encouragement et écoutation. Uh, C'est vrai, n'importe quel âge que nous avons, nous pouvons encore être une personne 
potentiel et prendre l'exemple de Noé qui n'a pas lâché malgré son âge de faire qu ce que Dieu lui a demandé de faire. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Seigneur, sois avec chaque personne. Je suis avec chaque personne qui entend ce message et encourage-les, Seigneur, aujourd'hui, qu'ils puissent réaliser qu'ils ont le potentiel. Si vous avez écouté ce message aujourd'hui, euh, et vous avez écouté depuis quelques jours, et vous voulez que nous prions pour vous, que nous avons un temps de partage avec vous, vous pouvez communiquer avec nous euh, via email à euh, info à commercial ensemble au Québec. Org, ou vous pouvez envoyer un message par Messenger si vous écoutez via Facebook. Et vous pouvez vous aussi envoyer un message texte au numéro de téléphone 819-472-4109. Et ça nous fait plaisir de prier avec vous, partager avec vous et de, um, dépendant de la possibilité de même vous rendre visite si vous avez besoin. Donc, soyez bénis, que Dieu soit avec vous. Amen.